మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం ఇప్పుడే సంప్రదించండి వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విజయ్ రతన్ టాటా ఈ చరిత్ర గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా and that they could make a difference do not grow with a view that something can't be done and so should not be done ఇండియాకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల్లో ఒకరు మీకు తెలుసా ఈయన చాలా చిన్న వయసులోనే వ్యాపారంలోకి అడుగు పెట్టారు ఈయన మేధస్ తో టాటా కంపెనీలోని లాభాల పాటలో కొనసాగించారు ఇదే రంగం అని కాకుండా పలు రంగాల్లో కంపెనీలు స్థాపించిన ఘనత రతన్ టాటాకే దక్కుతుంది ఇప్పుడు ముందుగా మనం ఆయన బాల్యం గురించి తెలుసుకుందాం రతన్ టాటా గారి పూర్తి పేరు రతన్ నావెల్ టాటా ఈయన ఇరవై ఎనిమిది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో నావెల్ టాటా మరియు సోనీ టాటాకు జన్మించారు రతన్ టాటా పది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు వీరి తల్లిదండ్రులు విడిపోయారు దాంతో అమ్మమ్మగారి దగ్గరే పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు రతన్ టాటా తన చదువు ముంబైలో పూర్తి చేసుకున్నాడు అలాగే గ్రాడ్యుయేషన్ ను న్యూయార్క్ నగరంలో పూర్తి చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో కార్నర్ యూనివర్సిటీలో ఆర్టికల్చర్ విభాగంలో ఆయనకి డిగ్రీ పూర్తి చేశారు ఓకే అసలు రతన్ టాటా బిజినెస్ మ్యాన్ గా ఎలా ఎదిగాడు అనే ప్రశ్న మీకు రావచ్చు సరే ఎలా ఎదిగాడో చూద్దామా రతన్ టాటా నిన్నటి వరకు చాలా సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ తన కెరీర్ ప్రారంభించినప్పుడు చాలా వైఫల్యాలను కూడా చూశాడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక సంవత్సరంలో నేషనల్ రేడియో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎన్ఈఎల్సిఓ కంపెనీలో మేనేజ్మెంట్ గా ఉన్నాడు అయితే ఈ కంపెనీ కొన్ని రోజులకి మూత పడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలో జహంగీర్ రతన్ జీ దాదాబాయ్ టాటా అంటే జిఆర్డి టాటా టాటా సన్స్ కంపెనీ రతన్ టాటాను చైర్మన్ గా నియమించారు అప్పటి వరకు రతన్ టాటా గారి వయసు తక్కువగా ఉండడంతో ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న సీనియర్ల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకత మొదలైంది ఆ సమయంలోనే రతన్ టాటా వయసుపై పడిన వారందరికీ ఒక రిటైర్మెంట్ వయసుకు సెట్ చేసి ఆ కంపెనీ నుంచి తొలగించడం మొదలు పెట్టారు అంతేకాకుండా వీళ్ళకి బదులుగా కొత్త వారికైతే అవకాశం ఇచ్చారు రతన్ టాటా చైర్మన్ అయిన తర్వాత ఆ కంపెనీ యొక్క ఆదాయం నలభై శాతం నుండి యాభై శాతం దాకా పెరిగింది ఇలా పెరుగుతున్న లాభాలతో పాటు కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలను కూడా వీళ్ళు కంపెనీలోకి విలీనం కూడా చేసుకున్నారు అలాగే టాటా టీ ఈ టీ గురించి అయితే చాలా మందికి అయితే తెలుసు ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన అతి పెద్ద టీ కంపెనీ అయిన టెట్లీ టీ దీన్ని కొనుక్కొని టాటా సొంతం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు దీన్నే టాటా టీ అని కూడా పిలుస్తారు అలాగే టాటా స్టీల్ కంపెనీ పోరస్ అనే లండన్ కి చెందిన స్టీల్ కంపెనీని కూడా కొనుక్కొని వాళ్ళ సొంతమైతే చేసుకున్నాడు సో మొత్తానికి టాటా కంపెనీ కూడా అంతర్జాతీయంగా పేరు పొందింది ఓకే ఇది ఇలా ఉంటే మన రతన్ టాటా విషయంలో చాలా ఒడిదుడుకులు అయితే చాలానే ఉన్నాయి ఈ ఒడిదుడుకుల నుండి ఎలా బయటపడ్డాడు చిరుతి పులిలా ఎలా దూకాడు అవసరమైనప్పుడు కొన్ని అవకాశాలను ఎలా వినియోగించుకున్నారు మరియు ఎలా గెలిచాడు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం టాటా మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో కార్ల బిజినెస్ లోకి అయితే అడుగు పెట్టాడు టాటా ప్యాసింజర్ కార్ అయిన టాటా ఇండికాను తయారు చేసింది బట్ ఆ కారు కొన్న కస్టమర్స్ కి సరిగ్గా లేదని రివ్యూస్ లో కామెంట్ చేయడం వల్ల ఆ కార్ల సేల్స్ చాలా వరకు పడిపోయాయి దీంతో ఆ కంపెనీ చాలా నష్టాల్లోకి అయితే వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కొందరైతే ఈ కంపెనీని అమ్మేయాలని కూడా సలహా కూడా ఇచ్చారు అలాగే ఈ కంపెనీ ఫోర్డ్ మోటార్స్ కు అమ్మేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు సో దీంతో డీల్ కుదిరించుకోవడానికి అమెరికాకు వెళ్ళాడు రతన్ టాటా అక్కడ జరిగే మీటింగ్ కి రతన్ టాటాను చిన్న చూపు చూస్తూ ప్యాసింజర్ కారు ఎలా తయారు చేయాలో తెలియకపోతే ఈ ఫీల్డ్ లోకి మీరు ఎందుకు వచ్చారు అంటూ హేళన చేస్తూ మాట్లాడారు వాళ్ళ మాటలు విన్న తర్వాత డీల్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని తిరిగి ఇండియాకు వచ్చేసి ఆ కారు లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ఒక కొత్త మోడల్ కార్ ని అయితే తీసుకొచ్చాడు ఈసారి అయితే కస్టమర్స్ కి కార్లు అయితే బలే నచ్చాయి ఎక్కడ చూసినా టాటా కార్ సేల్స్ కూడా బాగా అయితే మొదలైపోయాయి అలాగే సరిగ్గా తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఫోర్డ్ కంపెనీ ల్యాండ్ రోవర్ అండ్ జాగ్వార్ కంపెనీ కార్ ను లాంచ్ చేసి చాలా వరకు అయితే నష్టాల బాట అయితే పట్టింది ఆ తర్వాత ఆ సమయంలో రతన్ టాటా ఆ కార్ల బ్రాండ్ ని నేను కొంటా అని చెప్పి వాటిని రతన్ టాటా సొంతం చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే తనకు అవమానం జరిగిన చోట ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా మళ్ళీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు తన ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు టాటా ఇదంతా ఓకే టాటా నానో కార్ గురించి అయితే మన భారతదేశంలో చాలా మందికి తెలుసు ఎందుకంటే ఈ కార్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళ కోసమే వచ్చినట్లు ఉంది అసలు ఎందుకు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకే అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా రతన్ టాటా ప్రజల సౌకర్యాల కోసం ఎక్కువగా ఆలోచించే వ్యక్తి ఒక రోజు టూ వీలర్ పైన వెళ్తున్న ఒక ఫ్యామిలీని చూసి ఒక చిన్న కారు పేదవారి కోసం అందుబాటులో ఉండే విధంగా తయారు చేయాలని టాటా గారు నిర్ణయించుకుంటారు 
లక్ష రూపాయలు ఒక కారు తయారు చేయాలని అని నేను అనుకున్న అని తన ఆలోచనలన్నీ తమ ఇంజనీర్లకి చెప్తాడు బట్ అది అసలు సాధ్యం కాదని వారు చెప్పారు అయితే ఏది ఏమైనా ఒక నానో కారుని తయారు చేయాలన్న ఆయన ఉద్దేశం విజయవంతమయ్యి ఆయన అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చివరకు పూర్తి చేసుకున్నారు లక్ష రూపాయల లోపే ఆ నానో కారుని మార్కెట్లోకి వదిలాడు ఇలా లక్ష రూపాయల కారు ఉందని తెలిసిన చాలా మంది నానో కారుని కొనడం మొదలు పెట్టారు కానీ ప్రజల్లో ఇది ఒక చీప్ కార్ అనే భావన రావడంతో వీటి సేల్స్ కూడా పడిపోయాయి ఓకే ఇప్పుడు రతన్ టాటా గారి పెట్టుబడుల గురించి తెలుసుకుందాం క్యాష్ కరో ఇది ఒక కూపన్ మరియు డిస్కౌంట్ కంపెనీ ఓలా క్యాబ్ ఇది ఒక ప్రైవేట్ ట్యాక్సీ సర్వీస్ షామి ఇది ఒక మొబైల్ ఫోన్ కంపెనీ నెక్స్ట్ వే ఇది ఒక ఆన్లైన్ హోమ్ రెంటల్ కంపెనీ డాగ్ స్పాట్ ఇది ఒక ఆన్లైన్ పెంపుడు జంతువులకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ స్నాప్ డీల్ ఇది ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ టీ బాక్స్ ఇది ఒక టీ సెల్లర్ కంపెనీ ఇలా చాలా చాలా మంచి మంచి కంపెనీలు మార్కెట్ లో ఉన్న కంపెనీలలో టాటా ఎప్పుడు పెట్టుబడులు పెడుతూనే ఉంటాడు ఇక టాటా గారి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కొంచెం తెలుసుకుందామా రతన్ టాటా తమ కంపెనీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో చాలా పెద్ద మొత్తాన్ని దాన ధర్మాలు చేస్తుంటారు టాటాకు సంబంధించిన కంపెనీలు చాలా వరకు చారిటీకి సంబంధించి పనుల్లో ముందుంటాయి అలానే రతన్ టాటా బిజినెస్ మ్యాన్ అయినప్పటికీ సాధారణ జీవితం గడపడానికే ఇష్టపడుతుంటాడు చాలా మందికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఒక ప్రశ్న కూడా ఉంటుంది ఆయన ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు నిజం చెప్పాలంటే రతన్ టాటా గారు అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి ఇండియాకు తీసుకెళ్లి అక్కడ పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అదే విషయాన్ని ఆ అమ్మాయితో చెప్పగా ఆ అమ్మాయి నేను ఇండియాకు రాలేను అని రతన్ టాటా గారితో చెప్పిందంట ఇక ఈ విషయం విన్న ఆయన వెంటనే ఇండియాకు వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా బ్రహ్మచారిగానే ఉన్నారు అంటే ఆయన ప్యూర్ లవర్ అని చెప్పుకోవాలి సింగల్ గా ఉంటూ ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తూ ఒక గొప్ప వ్యక్తిత్వంతో టాటా గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు కరోనా సమయాల్లో ఆయన కంపెనీల ద్వారా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు కరోనా బాధితులకు అయితే సహాయార్థం అందించాడు ఇక అవార్డుల గురించి చెప్పాలంటే రతన్ టాటా గారు రెండు వేల సంవత్సరంలో పద్మభూషణ్ అవార్డు అందుకున్నారు అలానే రెండు వేల ఎనిమిదిలో మన భారత రాష్ట్రపతి ప్రతిభా పటేల్ గారి చేతుల మీదుగా రాష్ట్రపతి భవన్ లో పద్మ విభూషణ్ అవార్డు కూడా అందుకున్నాడు ఈ రెండు అవార్డులు మన భారతదేశ అత్యున్నత అవార్డుగా చెప్పుకోవచ్చు ఇది కాక ఆయనకి ఎన్నో అవార్డులు కూడా వచ్చాయి ఇంత గొప్ప వ్యక్తిత్వం మంచి మనసున్న మహారాజు మన రతన్ టాటా గారు